வணக்கம் நம்ம தமிழ் வாசர் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி நம்ம குழாயிலோட வியூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மார்னிங் எயிட் ஃபிஃப்டீனுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேற்றுக்கு குழாயில் எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம மெயினாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது அப்படிங்கிறது டாலரில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு கீழே ஃபஸ்ட்டு டைம் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நியர்லி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி நமக்கு அந்த அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பதுக்கு கீழே வீக்லி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வீக்லி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு உடனே ஃபுல்லாக என்ன கீழே தான் வருமோ அப்படின்னுலாம் கிடையாது பட் லோ வந்து நமக்கு ஐம்பது டாலர் வரைக்கும் ஆல்ரெடி வந்திருக்கு இப்போ அதுக்கு கீழே ஒரு ஏழு ஒரு டாலர் கீழே வந்திருக்கு ஸோ நாற்பத்தி ஒன்பது முப்பது அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசன் வந்த லோ முன்ன முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி வந்த லோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது டாலருக்கு மேலே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைம் ரொம்ப நாளுக்கு பின்னாடி ஐம்பது டாலர் பிரேக் பண்ணியிருக்கு பட் ஐம்பது டாலர் பிரேக் பண்ணாலும் இன்னும் மார்க்கெட் அந்த லெவலுக்கு கீழே ஸ்டேபிள் ஆகலை அந்த லெவலுக்கு கீழே ஐம்பது டாலருக்கு கீழே இன்னும் ஸ்டேபிள் ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு ஃப்ரெஷ் டவுன் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இதே ரேஞ்சில் ஒரு கன்சல்டேஷன் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்கு நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் வீக்லியில் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபதுல ட்ரேட் ஆகுது நம்ம இப்போ பை பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுல நமக்கு கிடையாது நம்ம வீக்லி பேசிஸில் சொல்கிறோம் அதனால வீக்லி பேசிஸ் அதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் டூ டேஸ் வந்துட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பதுக்கு மேலே ஸ்டேபிள் ஆனால் தான் ஓரளவுக்கு நமக்கு பாசிட்டிவ் சைட் மார்க்கெட்டை திரும்பவும் இல்லைனா ஒரு கன்சல்டேஷன் ஜோன் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகே நேத்திக்கு கூடாயில் எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நேத்திக்கு ஓப்பனான பிரைஸ் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஹை மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பது லோ மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி மூணு க்ளோஸ் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது ஸோ நேற்றைக்கு சொல்லியிருந்தோம் ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் கவர்லியில் ஏழ்நூத்தி பத்து டு எழுநூத்தி முப்பது நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அது எத்தனை நண்பர்கள் கவனிச்சாங்கன்னு தெரியல கரெக்டாக மார்க்கெட் எழுநூத்தி இருபது வரைக்கும் வந்துட்டு அங்கேருந்து நல்ல ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்திருக்கு நேற்றுக்கு ஐம்பது பாயிண்ட் நெகட்டிவாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு எம்எஸ்இடி இன்னும் நெகட்டிவ் சைடு தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நேற்றைக்கு மூமெண்ட் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு பாயிண்ட் நேற்றைக்கு மூமெண்ட் ஆயிருக்கு ஹைக்கு லோக்கு டிஃப்ரெண்ட் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு பாயிண்ட் ஆவரேஜ் டூ ரேஞ்ச் நூத்தி இருபது நேற்றைக்கு நூத்தி பதினெட்டா இருந்தது இப்போதைக்கு நூத்தி இருபது அதாவது இப்போதைக்கு நூ நூறு பாயிண்ட்டுக்கு மேல கூடாயில் ஒரு டெய்லி ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கு நேற்றைக்கு ஓப்பனிங் ஆன பிரைஸில் இருந்து ஒரு இருபது பாயிண்ட் மட்டும் மேலே வந்துட்டு ஸோ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் சொல்லியிருந்தோம் ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த லெவல் எழுநூத்தி பன்னெண்டு டு எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவல் நமக்கு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஒரு டைம் இங்கே வந்துட்டு மேலே பவுன்ஸ் ஆயிருக்கு இங்கே வந்துட்டு அடுத்த நாள் கேப் அப் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அடுத்த நாள் அடுத்த ஒரு டைம் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு கீழே வந்துருக்கு மார்க்கெட் அப்படிங்கும்போது ஸோ இது வந்து மறுபடியும் இப்பவும் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும்போது நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே மார்க்கெட் இப்போதைக்கு ஸ்டேபிள் ஆனால் அடுத்தது ஒரு எயிட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நமக்கு செவன் செவன் ஃபைவ் அடுத்தது எயிட் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ரேஞ்ச் வரைக்கும் சான்ஸ் இருக்கு இல்லைனா இதே ரேஞ்சில் மார்க்கெட் மூமெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நேற்றுக்கு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஹையர் ஹை ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்கு ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம நேற்றுக்கு வீடியோவை செக் பண்ணுங்க இங்கே வந்துட்டு மார்க்கெட் கீழே வந்தாலும் இங்கிருந்து ஒரு மறுபடியும் பவுன்ஸ் ஆகும் இப்படி பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் இங்கே மேலே வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு இருந்தது இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஸோ ஒரு ஹையர் ஹை ஃபார்மேஷன் வந்திருக்கு இங்கே இந்த ஹைக்கு மேலே இந்த ஹை அப்படிங்கும் போது கீழே வந்தாலும் ஒரு ஹையர் ஃபை ஃபார்மேஷன் இப்போ மேலே போகும்போது இது வந்துட்டு நமக்கு ஹையர் லோ ஃபார்மேஷனாக இருக்கும் ஹையர் ஹை ஹையர் லோ ஃபார்மேஷனாக என்ன அப்படின்னு புதுசாக பார்க்குற நண்பர்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம வீடியோவோட பிளேலிஸ்டில் இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ அப்படின்ட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் ஸ்விங் சீக்ரெட் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு இதை கன்யூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நேற்றுக்கு நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் டூல் குருடாயிலோட ஸ்பெஷல் டூல் சூப்பரான என்ட்ரி கொடுத்துருந்தது அது எப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பையிங் நாம் இந்த லெவலில் போட்டு வச்சுருந்தோம் மூவ
செல்லிங் பாயிண்ட் இந்த லெவல்லையோ இல்லை இந்த லெவல்லையோ கரெக்டாக பாருங்கள் செல்லிங் லெவல் வந்துட்டு இதுலேயும் ஒரு நமக்கு நாற்பது பாயிண்ட் கீழே வந்திருக்கு நியர்லி ஆறுநூற்றி பத்து வரைக்கும் வந்திருக்கு இதுலேயும் ஆறுநூற்றி பத்து வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போ நாற்பத்தி அஞ்சில் செல் பண்ணியிருந்தால் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் ஆறுநூற்றி மூவாயிரத்தி ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த லெவல் ஸோ இங்கே செல் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு இந்த கேண்டில் ஆறுநூற்றி பத்து வரைக்கும் வந்திருந்தது அதில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் கேண்டிலே பாருங்கள் ஆறுநூற்றி ஐம்பது ஸோ நாற்பத்தஞ்சு இல்லைனா ஐம்பதில் செல் பண்ணியிருந்தோம் அதுலேயும் நமக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் அட்லீஸ்ட் இருபது இருபது பாயிண்ட் நம்ம ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியிருந்தோம் கூட நாற்பது இதில் ஒரு பதினஞ்சு நமக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் ஒரு லாட் நம்ம பதினஞ்சு பாயிண்ட் புக் பண்ணிடுவோம் அதர் லாட்டில் நமக்கு ஒரு நாலு பாயிண்ட் மட்டும் மைனஸாக இருக்கும் பட் இங்கேயில் சூப்பரான என்ட்ரி நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரி கிடைச்சதில் பார்க்கலாம் நமக்கு இங்கிருந்து ஒரு செல்லிங் என்ட்ரி இதில் ஒரு நூறு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் ஸோ ஒரு லாட்டு நம்ம இருபது பாயிண்ட் புக் பண்ணியிருந்திருப்போம் அடுத்த லாட்டு நமக்கு நூறு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் நூற்றி இருபது பாயிண்ட் ஸோ நம்ம இதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு என்ட்ரி ஸோ நமக்கு இதுலேயும் ஒரு எண்பது பாயிண்ட் ஸோ இரநூறு அடுத்த அடுத்த லாட்டில் ஸோ ரெண்டு லாட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு லாட்டில் எண்பது பாயிண்ட் அடுத்த லாட்டில் ஒரு இருபது பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது இதுலேயும் நூறு பாயிண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு நூற்றி இருபது அப்படிங்கும்போது இரநூத்தி இருபது பாயிண்ட் இங்கே ஒரு எண்பது பாயிண்ட் ரெண்டு லாட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு லாட்டில் இருபது பாயிண்ட் அடுத்த லாட்டில் அறுபது பாயிண்ட் இரநூத்தி இருபது பிளஸ் எண்பது முந்நூறு பாயிண்ட் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நம்ம ரெண்டு லாட் ரேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நமக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம நூறு டு நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட் ஈஸியாக ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் அப்படியே ப்ராஃபிட் பண்ண அப்படி மாதிரி வரலாம் இங்கே ஒரு இதில் ஒரு நமக்கு ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஈஸியாக நம்ம எடுத்துருக்க முடியும் அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் இன்றைக்கி டேட் செவன் ஸோ நம்ம செவன் டேஸில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம ஸ்மால் ரிஸ்க் தான் நம்ம எடுத்து கரெக்டான என்ட்ரி வரும்போது மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறதே இல்லை ஓகே ப்ளூ கலர் லைனுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பை எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ரெட் கலர் லைனுக்கு கீழே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது செல் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ செல் எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் இது கண்டினியூஸாக இதையே ஒரு மந்த் அண்ட் வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இதனுடைய ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இந்த குரூடாயிலோட ஸ்பெஷல் டூல் ப்ளஸ் இந்த சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் கீழே இருக்கிற ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸில் கிரியேட் ஆயிரும் இதை வந்து நம்ம ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோவாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழேயும் நமக்கு ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த டூல் நமக்கு சொல்லிடும் இந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இந்த கூடாயிலோட ஸ்பெஷல் டூல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நைன் ஜீரோ நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு குரூடாயிலோட சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி ஹையர் ஹை ஃபார்மேஷன் போயிட்டு இருக்கு டாலர் சார்ட்டில் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு நேற்றுக்கு க்ளோஸ் ஆன ப்ரைஸ் இது ஐம்பது எழுபத்தி அஞ்சு இன்றைக்கி இருபது டு முப்பது பாயிண்ட் இதே ரேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேப் அப் ஓப்பனாக இருக்கு கூட இல்லை சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஹையர் ஹை ஃபார்மேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது ஐம்பது ஐம்பது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ஸோ இங்கே ஒரு டைம் வந்துட்டு திரும்பி இருக்கு பாருங்க இங்கே ஒரு டைம் வந்துட்டு திரும்பி இருக்கு இங்கே ஒரு டைம் வந்துட்டு மார்க்கெட் திரும்பி இருக்கு மறுபடியும் இங்கே ஒரு டைம் வந்துட்டு மார்க்கெட் இப்போதைக்கு திரும்பிட்டு இருக்கு ஸோ ஐம்பது ஐம்பதுக்கு கீழே இன்னும் ஹவர்லியில் ஸ்டேபிளானால் மட்டும்தான் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து இது ஒரு வியூ தான் நம்ம நான் ஃபாலோ பண்ணுறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதை மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் கூடாயிலோட ஸ்பெஷல் டூல் ஸோ எந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கான செல்லிங் வரும் எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பையிங் வரும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஐம்பது ஐம்பது அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் மார்க்கெட் நிறைய டைம் அந்த ரேஞ்சுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கும்போது ஓகே அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாக எனக்கு இருக்கும் நம்மளுடைய இந்தியன் ரூபீஸில் எந்த லெவல் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டாக இருக்குன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவது டு எண்பது
இந்த இடத்துல ஓகே இது வரைக்கும் ஐம்பது டாலர் பிரேக் ஆகவே இல்லை இப்போதைக்கு பிரேக் ஆயிருக்கு இன்னும் வந்து கன்ஃபார்மா நிறைய பேர் ஓகே கீழே போயிடும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ட்ரேட் ஆகும் அதனால நம்ம எல்லாரும் இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு டாலர் நாமளே கூட சொல்லியிருந்தோம் இன்னும் நாற்பத்தி ரெண்டு டாலருக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு பட் இங்க வந்து ஸ்டேபிள் ஆகல அப்படிங்கும் போது ஓகே மார்க்கெட் எல்லாரும் திங்க் பண்றதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் மேக்சிமம் போகும் அதாவது பெரிய பெரிய ட்ரேடர்ஸ் ஒரு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் கரெக்டா திங்க் பண்ணுவாங்க ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பீப்புள் திங்க் பண்றதுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் மார்க்கெட் ட்ரேட் நடக்கும் ஸோ அதனால நம்ம செல் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்பது டாலருக்கு கீழே என்ன ஸ்டேபிளானா நம்ம வந்துட்டு ஓகே இன்னும் எகெயின் அந்த டவுன் ட்ரெண்ட் ரீஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இது இடத்துல கன்சல்டேஷன் ஆகும் நம்ம வந்துட்டு ப்ராஃபிட் மார்க்கெட்ல பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் எந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கிறதுல தெரியாது ஸோ சப்போஸ் நம்ம இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இங்க க்ளோஸ் ஆகணும்னு என்ட்ரி எடுக்கணும் இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணி இந்த லெவல் வரும்போதோ இந்த லெவல் வரும்போதோ நம்ம என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் பட் எல்லாரையும் இங்க போனோம்னா செல் வந்துருமா செல் வந்துருமா செல் பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டான ட்ரேடா இருக்காது இங்க செல் பண்ணணும் அப்படின்னா பவுன்ஸ் ஆகும்போது அதனுடைய ஸ்டாப்லஸ் லெவல் பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகும்போது இதுக்கு மேல க்ளோஸ் ஆனா ஸ்டாப்லாஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஈஸியா மேனேஜ் பண்ண முடியும் பாருங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகும்போது இந்த இடத்துல பையிங் என்ட்ரி ஆகும்போது நம்ம இதுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆனா ஸ்டாப்லாஸ் அப்படின்னா ஈஸியா மேனேஜ் பண்ண முடியும் ரிவார்டும் நமக்கு பெருசா வரும் இங்க அதே மாதிரி இங்க என்ட்ரி ஆயிட்டு செல்லிங் ஏன்னா கீழே இருந்து மேல வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல செல்லிங் இங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆயிட்டு இதுக்கு மேல ஒரு விக்யூ வந்திருக்கு பட் இது க்ளோஸ் ஆகிறதா நமக்கு ஸ்டாப்லாஸ் க்ளோஸ் ஆகல இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆயிட்டு இது க்ளோஸ் ஆக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஓகே க்ளோஸ் ஆகல அப்படின்னு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் உடனே நமக்கு முப்பது பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது பட் இங்க செல் பண்ணலாமா அப்படின்னா இவ்வளவு தூரம் ரிஸ்க் இருக்கும் ப்ராஃபிட்டும் நமக்கு கிடைக்காது அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணி கரெக்டான என்ட்ரி வரும்போது மட்டும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ட்ரேட் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நம்ம அடிக்கடி சொல்றதா மார்க்கெட் எப்பவுமே இருக்கும் நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டான என்ட்ரி பாயிண்ட் வந்துட்டு கரெக்டான என்ட்ரி பாயிண்ட் வந்தால் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறது பெட்டராக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் டெய்லியும் இல்லை வீக்லியில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரே ட்ரேடில் கூட நம்ம எடுத்துடலாம் பட் அதுக்கு நமக்கு தேவை பொறுமை ஹோம்ஒர்க் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு என்ட்ரி எடுக்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் எது அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருக்கணும் டார்கெட் தெரியாடி கூட பரவாயில்ல ஸ்டாப் லாஸ் இவ்வளவு இருக்கு இதை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்க பண்றாங்க இவங்க பண்றாங்க பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வேண்டாம் நம்ம ட்ரேட் நாம என்ட்ரி எடுக்கணும் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க பொறுப்பு நாம மட்டும்தான் ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு மார்க்கெட்ல கரெக்டான என்ட்ரி கிடைச்சா மட்டும் எடுக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ லென்த்தா போயிட்டு இருக்கு நம்ம இந்த வீடியோ பாக்குறோம் இந்த வீடியோட்டில் எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் நமக்கு அதிலிருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப் கிடைச்சாலும் அந்த வீடியோக்கு நம்ம லைக் பண்ணலாம் நம்ம வீடியோன்ட்டு இல்லை நம்ம எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் சரி நம்ம நண்பர்கள் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஓகே இந்த வீடியோவில் செல்லப்பட்ட தகவல் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்